La casa, la casa de hoy es de mi familia y es un lugar donde nace mi vocación. Estamos aquí en un barrio de Culiacán y es una casa que ahora que la, que la vamos a descubrir, creo que poco a poco voy a ir encontrando esos guiños, esos, esos momentos que me produjeron este amor ¿no? o, esta, o esta curiosidad por, por la exploración del espacio. Vamos a entrar, fíjense. Cuando yo llegaba aquí desde, desde niño, ya llegar a esta casa para mí era, era, era síntoma de, de que yo llegaba a una vacación, que llegaba al descanso. Era una casa para mí de juegos, de alegría, de visitar a los primos, a la familia. Y todo empezaba desde aquí. Fíjense las sensaciones que vamos a ir recorriendo. ¿no? O sea, es una casa que se, me parece que se, que se construyó eh, como una adaptación, una adecuación de una gran casa que había antes. Entonces, mi tío creo que funcionó como el arquitecto y él fue tomando decisiones aquí. Y a mí de lo primero que siempre me llamaba la atención era bajarme del carro o entrar por esa puerta y la compresión, ¿verdad? O sea, se sentía que este techo no era muy alto, eso era lo primero. Pero luego este jardín que se abre después de la cubierta, yo lo veía gigantesco, ¿verdad? En este lugar jugábamos penales, jugábamos, había una canasta ahí en, el, en ese muro, jugábamos. Es una casa que quizá no les dice mucho, aquí había una gran jardinera en este lado, muchas plantas. Después en... en ya ha sufrido muchas modificaciones de materiales y de cosas, por ejemplo, esta terraza se hizo después, pero, como les digo, tienen, tienen buen sentido del espacio aquí en esta familia y, y hacen unos espacios ¿no? muy agradables, una gran terraza aquí de juegos. Pero aquí en Culiacán, para los que no sean de México, es uno de los lugares donde hace más calor. Sinaloa es un, es un lugar caliente. Entonces, los espacios de sombra siempre se agradecen mucho. Fíjense, vamos a empezar acá. Este es el ingreso principal de la casa y el secundario por donde entran todos los días es por allá, por allá llega la cocina pero vamos a entrar por aquí y ahorita que entré que abrí la puerta algo, lo primero que, que, que golpeó mi cerebro más que el espacio fue el olor el, el aroma y que, y que hasta ahora me he dado cuenta que no, que no era el mármol blanco ¿verdad? porque este mármol, este piso sí es el original desde hace 30 años que, que yo vengo y, y siempre que entraba el cruzar esta puerta ya era el olor de la casa de mi tía, ¿no? de mis primos y, pero ahora ya entiendo que no era el mármol sino era tanta madera ¿verdad? es una madera natural que han ido cambiando con el tiempo toda esa madera que se ve ahí es laminada pero antes era, era madera sólida entonces todo eso producía este olor tan tan agradable luego fíjense esto también ¿no? Lo que hablamos siempre en las clases de, de comprimir, de compactar la altura, la altura de los techos para que se sienta cuando el techo después crece. Entonces esta casa ya trabajaba eso. O sea, aquí llegamos y debemos de tener dos metros de altura, dos metros diez de altura, y poco a poco va creciendo el espacio hasta llegar a una gran doble altura. La sala siempre se me hizo un poco oscura en estas zonas. O sea, como que era una casa por como les decía de la adaptación, que, que quedó con algunos espacios que, que no quedaron tan iluminados, pero también agradables, ¿verdad? Porque como les decía que, es un, que Culiacán, que Sinaloa es un, es, un, es un lugar de mucho sol, de mucha luz, se agradecen también estos espacios oscuros. Aquí siempre se armaban las fiestas, el barecito, que bajaban unos par de escalones, que se conectaba con este jardín, donde también le colocaban un material distinto al cielo ¿no? para ahogar el sonido, pero, pero toda esta sensación de, compre, de compresión del espacio, hasta ahora que lo veo con estos ojos más conscientes, empiezo a entender por qué, por qué se sentía diferente a las otras casas. Quizá aquí nació, bueno, aquí en la casa de mi abuela, que tenía también un piso de estos de mármol blancos como de iglesia, Nace este amor por, por ese material 
que, que para mí era mucha limpieza, ¿no? era mucha elegancia. Entonces, si nos vamos por este distribuidor compacto, fíjense qué agradable se vuelve esta relación. Este, este camino siempre me encantó. Este comedor casi nunca se usaba. Y fíjense otra vez cómo tiende a ser un poco oscuro, pero muy generoso. Pero el espacio en donde casi siempre estábamos, la cocina. La cocina fue cambiando. Antes era de madera, estas, estas cocinas como más, más de los noventas, ¿no? como muy cálidas, como las de las series de, del Príncipe del Rap. Ya después la remodelaron, la pintaron, que, que de hecho es la misma madera, pero puedo ver que está laqueada. Pero fíjense, esta cocina era enorme, enorme, con su desayunador al centro, una pequeña barrita del otro lado, el espacio, ¿no? Que muchas veces, y, y lo dice muy bien Peter Sumtor, cuando nos piden que recomendemos libros, les recomiendo a todos, y no nomás a los arquitectos o a los estudiantes, a ti que te está gustando la arquitectura desde que conociste el canal, cómprate ese libro. Cómprate un libro que se llama Atmósferas, de Peter Sumtor, un, un arquitecto de los, de los más grandes arquitectos vivos del mundo. Y, y es un libro muy pequeño, muy corto, muy breve, sencillo, fácil de leer, que les habla de cómo proyectamos a través de los recuerdos. Y cada que yo dibujo una mesa en una cocina, estoy pensando en esta mesita. Es una locura, pero es así. O sea, uno, uno proyecta copiando lo que está en su cerebro, ¿sabes? Y muchas veces copias de forma consciente y muchas veces de forma inconsciente. He ahí la vida, he ahí la clave de, del éxito, de que las decisiones que se toman todos los días sean más conscientes que inconscientes. Por este distribuidor nos llevaba a una alacena que cada que me piden una alacena grande, me recuerdo la alacena de la casa de mi tía y digo, ah, bueno, esa era una alacena grande. Y ahorita que la veo, pues es un 2x3, no es tan tan grande. Por aquí se llevaba a, a los cuartos de lavado, cuartos de servicio, fíjense, más o menos... El, el patio, con su escalera de servicio, o sea, está muy bien distribuido al final el proyecto. Se hicieron un gran trabajo aquí y seguimos con los techos bajos, se fijan, 2 metros 10, no mucho más. ¿Y qué pasa si caminamos por aquí? Pasamos por un cuartito de, de servicio y este distribuidor, siempre me encantó cómo estaba vestibulada la casa, porque fíjense, entras. Tienes la sala, el comedor está en un cuarto, no era otra arquitectura. Ya en el día de hoy pues haríamos cosas muy distintas mezclando el comedor y la sala, pero en esta casa no, en esta casa se, se separaban el comedor y la sala y fíjense cómo después de un pasillo muy bien vestibulado, muy separado, fíjense cómo hay un recorrido muy elegante, ¿no? te, vas, te, te sales de, de la sala y caminas por aquí para llegar al baño entonces, nunca estás en contacto directo con la sala. Todo de muy buen gusto. Mi tía siempre, para mí, mi arquitecto favorito, esta escalera que, que lo mismo, ¿no? O sea, se, se sentía enorme. Y esto era de los lugares que más me gustaban del proyecto. Esta doble altura. Allí en el fondo ponían el árbol de Navidad. Y este espacio se sentía enorme. Y... Y se sentía mucho más porque pasabas de lo compacto, pasabas del 2.10 y de repente crecía un poco y de, y de repente crecía un poco más. Entonces, definitivamente el amor por las dobles alturas nace aquí. Yo creo que esta es la primera doble altura que conocí en mi vida. Y, y si se fijan en el espacio, es bastante potente. Ahí había una gran jardinera, no recuerdo si natural o artificial, pero ahí caían las plantas. Entonces se veía un espacio muy, muy vivo, lleno de luz, muy agradable. Aquí con mis primos jugábamos a los motorratones de Marte <ríe> y aventábamos a los monitos por las escaleras. No, 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 esto era Disneylandia para mí. Este espacio, o sea, cómo se comunica la planta alta con la planta baja a través de, este, de esta gran doble altura. Aquí, aquí empieza todo, jóvenes. <risa> y de este lado pasábamos otra vez, compacto, 
un escaloncito por ahí. Y, y esto salió después. Este, este espacio de, de billar, de esta mesita, llegó después, pero ya estábamos un poco más grandes cuando empezamos a jugar acá. Fíjate nomás, los juegos de mesa. El Monopoly del de Mundial Francia 98. Ese, esto ya es una reliquia millonaria. Muy bien, vamos a seguir. ¿Qué les pareció este espacio? O sea, compacto, pero, pero muy agradable por, por este juego. Ok, vamos a subir. Y fíjense, me encantaba cómo se integraba, ¿no? Como les decía, se integraba la planta baja con la planta alta. O sea, cuando ya estabas aquí, o sea, me voy a poner la cámara como si fuera un niño de, de 10 años. Yo era chaparrito, entonces yo así veía. Y bajaba los monitos en el barandal. A los yayos, a todo. Los caballos del zodiaco. Me encantaba, siempre me gustó mucho esta relación. O sea, el, el ver ese hueco, el ver cómo la gente caminaba cuando iba para allá. Y, y curiosamente, a lo largo de la vida, o sea, uno, uno crece siempre eh, influenciado por estas imágenes inconscientes donde las, de los lugares donde creciste. Pero después, de forma consciente o inconsciente, cuando vas conociendo nuevas arquitecturas, te gustan las que te recuerdan... <risa> La, las, las que te recuerdan tu infancia. Llegamos y seguimos en un espacio no muy alto. O sea, esto debe de tener máximo 2.40. 2.40 y qué bonita se ve la silla X. Esta era la sala de TV donde pues, veíamos TV. Pero eh, otra vez, era un espacio enorme. O sea, cuando, cuando tratamos de... de de hacer espacios o de, o, de, o de acomodar los muebles, sillones grandes en L, con, eh, no sé, con, con un gran mueble de entretenimiento, mi cerebro viene aquí primero y después va a otras partes. O sea, la sala de TV para mí era esta. Porque me gustaba, porque era muy agradable, ¿no? O sea, vas, vas subiendo las escaleras y ya vas viendo de frente la tele, ya les ves las cabecitas a tus hijos, ¿no? que están ahí, o parados en el sillón. O sea, una, una belleza, ¿no? Y me encantaba también esto, que el muro, que el mueble, no tocaba los muros. Entonces se volvió un espacio que podías recorrer muy, muy libremente. Entonces tú estás jugando, y de repente te venías para acá. Aquí antes había, es que se ve chiquito, pero era enorme. O sea, todo eso era un gran mueble de, 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 de repisas lleno de cajas de, de juguetes y juguetes y juguetes. Y entonces, pues tú podías estar acá, agarrabas un juguete, agarrabas un juego de mesa, no sé qué, te venías corriendo por aquí, chocabas con un juguete que andaba por acá, te volteabas, te tirabas en el sillón, te ponías a ver la tele, o sea, era, era muy rico, ¿no? era muy divertido de, de recorrer. Nunca veíamos hacia afuera porque estaba pensada la casa, yo creo, como para que solamente entrara la luz, pero no hubiese vistas hacia afuera. O sea, nunca, nunca te asomabas porque la vista no estaba tan buena, ¿no? quizá por la adaptación de la casa. Entonces, es una casa que otra vez te invita, te invita a estar aquí, adentro, ¿no? no tanto afuera. O sea, este patio que nos recibió es el verdadero jardín. Si se fijaron, afuera de la casa hay un gran parque, pero la casa no le importa el parque. La casa se hace un parque justo a la entrada. Y, y quizá inconscientemente ahí está esa, esa relación introspectiva. Las recámaras. Estas recámaras fueron cambiando con los años. Les digo, esas ventanas voltean muy poco hacia afuera con una vista... O sea, ven más bien a, al jardín por ahí de la otra casa generosas, amables. Fíjense, siempre, esto tampoco se me olvida. Cuando me quede espacio en un baño, digo, ¿por qué no le pongo un closet y después va el baño? 
cada que hago eso, estoy pensando en esta casa. O sea, obligatoriamente. Ahí está toda esa influencia, ¿no? Del blanco, el mármol blanco, las cubiertas. O sea, todo. El, la elegancia de estos baños me gustaba mucho, ¿no? O sea, siempre sentir el, lo frío, porque les digo, hace mucho calor. Entonces, el mármol es un material muy, muy cómodo porque es frío. Es una piedra. Entonces, tú la pisas con con los pies descalzos y es rico, ¿no? Vamos a seguir, jóvenes. Ojalá que pudieran estar oliendo esto. Traten de, traten de imaginarse una fragancia eh, un poquito maderosa, pero, pero no de cabaña, ¿saben? Sino muy sutil, combinada con un poco de pinol y cloro. ¿no? como limpiadores, o sea, se siente, se siente muy limpio. Ok, aquí podemos ver ¿no? este, esto, esta, esta ventana hacia la doble altura, donde estaba antes la jardinera. Aquí es donde se sentía más el, el, el tamaño de la casa. O sea, yo, yo, yo caminaba por aquí, este, este pasillo nos lleva a la recámara principal de mis tíos y, y yo este pasillo era, era gigante. O sea, era ancho y profundo. Y ahora que lo veo, ¿cuánto mide? <ríe> mide 1,20. Recuérdense que los pies miden 30 centímetros. 30, 60, 90. 1,20 debe de medir un poco más. 1,30, 1,40 probablemente. Si mide 1,40 es perfecto. Ahorita vamos a sacar el láser. Pero ¿qué tal? Me encantaba este recorrido. Y cuando estaban las plantas, aún más. Este distribuidor nos llevaba a una recámara. Los vestidores. Era la, era la casa yo que conocía con, con vestidores. Entonces, siempre fue mi referencia. ¿no? Un vestidor muy generoso. Y otra vez después... El baño, fíjense que, está, que bien estaban, siempre me llamó la atención eso, ¿no? No era el típico baño de lavamanos, taza y regadera. O sea, tenían una distribución especial, ¿no? Se sentía que habían sido más pensados de lo común. Sanitario de un lado, lavamanos y la regadera. Siempre en cabinas, ¿no? Y hasta con el aire acondicionado integral en el baño, que eso, que eso ya era un lujo. Y por último, jóvenes, pero no menos importante, la recámara principal para mí era la recámara de Reyes. O sea, era la, re, era la recámara, era, era, era la recámara a la que yo debía aspirar cuando fuera grande. <risa> en tamaño, en, no sé, en confort. Y, y me encantaba porque otra vez estaba con pequeños momentos, fíjense. Este era un espacio de antesala a la recámara que tenía, una, tenía su TV. Entonces, aquí se veía la TV sin estar acostado en la cama. Entonces, ya era un momento más sofisticado. ¿no? O sea, no tenías que mezclar actividades. Aquí te veías tu serie, veías el, la película El Padrino y ya te daba sueño, te levantabas de tu sillón reclinable y te ibas a, a acostar. Y el vestidor de mi tía pues era, era en sí mismo una casa para nosotros. Aquí nos metíamos y nos podíamos perder. Y de este lado, les decía, la recámara principal. Cuando pienso en recámaras grandes, yo siempre digo, más grande que la de mi tía no debe de ser. O sea, esa ya era enorme y no se necesita más. Y ahorita que la veo, ¿saben qué? Es momento de sacar el láser. O sea, esta recámara mide, y no les voy a mentir, 4.50, fíjense, la cama mide 2. Si tú, pegas, si tú pegas esa sección de la cama en un muro, tienes, te caben dos camas, ¿verdad? Entonces tienes 2, 4, te vendría quedando como por acá, y todavía te queda un metro. Entonces, esta recámara debe medir como 5.20 por 4.50. Y, y por último el baño de la recámara principal, que también estaba muy bien diseñado. Ahorita lo van a ver. Tenía un espacio primero de, de, de tocador. Esto, fíjense. 
O sea, ya no sé quién lo diseñó, pero lo hizo muy bien. Tía, tío, felicidades. O sea, el, el, los dos lavamanos, esta gran cubierta en L, o sea, se siente amplísimo, ¿no? De, detrás se ve el, el, el jacuzzi, los espejos flotados, el espacio de tocador. O sea, era pues un baño, un baño de reyes. <risa> la, el, la taza, el sanitario, el buen jacuzzi y pues ya un, una regadera y un, y un sauna, me parece. Pero esta es, jóvenes, esta es la casa que me inspiró a hacer arquitectura. Yo creo que más, más que ninguna otra, porque en su momento era, era la más moderna de las casas donde yo crecí, ¿verdad? las casas que me tocaba visitar. Entonces, esta era el, el paradigma, ¿no? esta era... La, la que yo quería, a la que yo quería llegar más que a otras, ¿no? donde quería que fuera la Navidad, donde quería que me invitaran, además de que, o sea, además de que amaba a mis primos, amo a mis primos, a, a, a mis tíos, a mis tías, la casa era como, como un extra, ¿saben? O sea, la casa era como, era, era ese lugar donde, donde estaba la alegría. donde habitaba la alegría y, y ojalá que, que siempre sea así. Queridísimo láser, otra vez para los que siempre preguntan, es de la marca Bosch. Está buenísimo. A ver, vamos a ir confirmando todas estas medidas. Esta doble altura, así de grande como la ven, mide 340 del muro al barandal. Pero lo que hace que se sienta muy amplio es que uno no ve el 340, uno ve un 530 hasta el otro muro. Entonces creo que aquí también es donde aprendo a, a jugar con esa, con esa expansión, ¿verdad? Algo que después usaremos mucho. Los muros pantalla, la concatenación. ¿Qué tenemos de alturas aquí? A ver. Fíjense, no, esto es 250. Aquí donde venimos caminando. Es un 250. Sigue el 250 y luego crece. Aquí tenemos un, un 265. Vamos a ver, jóvenes. Llegó la hora de la verdad. 540. 540 de ancho. 545. ¿Por cuánto les dije? ¿Por 440 o qué? No. Y ahí sí me voy a equivocar. O les dije 5. 5. 540 por 5. Más grande que esto ya es, ya es abuso. Y a ver, yo voy a confirmar todas las medidas que me encantaban. Esta, por ejemplo, fíjense, el, el tema de los desniveles, ¿verdad? Ese pequeño escaloncito que no sé para qué es, pero funciona, fíjense. Estamos en un 226. O sea, muchos podrían decir, ¿cómo que 226? Mínimo 280. Pues mi casa favorita de la infancia tenía 2.26 en todo el espacio social de la planta alta. 2.26 es todo esto. Por eso la compresión, por eso se siente tanto. Claro, todo es 2.26. Pero las recámaras son un poco más altas. Las recámaras son 2.40. No, las recámaras son 2.50. 2.50 son las recámaras. 2.20 aquí. Y vamos a ver ya por último... Las medidas abajo. Fíjense, cuando les digo siempre a los alumnos, las escaleras en L no son las más estéticas, porque siempre es complicado qué hacer con la parte de abajo de la escalera. Pero aquí lo resolvieron perfecto, porque no queda un hueco, no se siente como un vacío raro que luego le pones ahí que que las piedritas, el espejo de agua, nada. Aquí, aquí es arquitectura, aquí es masa. Aquí es un cuartito que luego se continúa y, y, y se une por allá con la puerta. Entonces, no está, no está desintegrado todo lo que está pasando debajo de la escalera. O sea, forma parte de los, fíjense qué bonito el detalle, ¿no? De estas esculturas, ¿no? O sea, como si fueran unos nichos, porque, porque es masa. No es escalera, es masa. 
Pero si no, imagínense ustedes, si no estuviera todo esto, ¿qué haces ahí? Nada, ese espacio desperdiciado. Y bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. 2.25. 2.25 en esta parte. Entonces aquí hay un escalón. En el ingreso compacto, que tenemos? 2.12. 2.10. <risa> Es que, es que eso, es, eso es, esa es la elegancia de todo este espacio. Pasas de repente a un 2.12 y aquí crece a 2.40. Subes estos dos escalones y estamos en el 2.11. O sea, juega completamente al límite con los espacios habitables y eso la convierte, para mí, en una joyita. Espero que les haya gustado este recorrido. Es una casa que que solamente habitaba en mi mente hasta el día de hoy, que la pueden ver. Gracias a mis tíos que nos permitieron entrar. Les mando un fuerte abrazo. Los quiero mucho. A mis primos. Siempre tendremos los mejores recuerdos en esta casa. ¡Hasta pronto, jóvenes! ¡Cota paredes! ¡Adelante! <risa>